pokud tedy ta otázka byla takto formulována, že vlastně na čem by zjednodušeně, na čem by stál jakoby ten systém výroby vlastně v budoucnu, na čem by ta společnost stála, tak teď vlastně ten systém funguje tak, že lidé jsou organizováni a fragmentováni a rozstrojováni podle pro zájem, zájmu pro zisku, ale je třeba si uvědomit, že ten systém je také anarchický, on, on nemá žádný plán, proto také neustále podléhá řadě krizí a, a, a propadů, naopak ze vstupů, je nejistý, krize jsou, se stále opakují a týkají se, týkají se samozřejmě i té vámoucí třídy. A, ta i, pro, i proto ona vlastně zesiluje tu neustále ze svou produkci, takže my produkujeme spoustu věcí, které jsou zbytečné. A to je asi odraz té kapitalistické soutěže, do které jsou zapojeni všichni, včetně těch všechny té vánoucí třídy. A vlastně ty pracující toto, toto mohou a musí zavrhnout, tento princip. Potom tady se dá tvořit dál, jak to přesně by vypadala ta společnost a způsob výroby. To už je něco, co je třeba tvořit v té, v té budoucnosti samotné. Tak to vlastně není možné, než právě si musí přetvořit to vědomí samotné a tam potom mohou vznikat další postupy. Můžeme se vrátit příkladu, příkladu, co vznikalo jako, jako pokusy během ruské revoluce, tak například kolektivizace domácích prací, kdy by tyto práce nebyly roz rozpadlé do jednotlivých úkonů, které, které vyvíjejí individua, ale vlastně by se z toho stávala nějaký společný zájem. A teď se můžeme podívat, vlastně nemá, nemá, není zcela, um, nemá smysl úplně, aby ulice ve městech, aby naše okolí uklízela jenom jedna skupina lidí, proč, proč, to, nemů, proč to nemůžeme vlastně jiným způsobem sdílet tyto kony, které každý z nás potřebuje. Můžeme vlastně, už teď si můžeme jít dál a v tomto si, si vymýšlet jiné způsoby. Nemusíme jezdit v autech na benzín, už víme, že lze vytvářet, vyrábět auta na vodu, co by zase mělo spoustu dopadů, ale to jsou jednotlivé kroky, které je možné vlastně provádět, až když se dostaneme vně tohoto určitého způsobu myšlení. Teď, jako, teď jsme jako pořád ještě v jeho rámci a proto nemůžeme tyto věci uh, domyslet. Další dotaz tady ve předu, prosím. I try to English a little quickly. Uh, I, am, I, I, I want to share a little that I am quite skeptic uh, pessimist after Uh, my uh, about 10 years uh, activist uh, civic uh, struggle against uh, protesting against uh, government and so on and um, uh, then uh, many people uh, then come election and uh, many people vote for for instance for another new new party a new political party uh, in hope that it will be uh, they uh, uh, believe uh, their promise That the people that are protesting, for instance, in hospitals and the middle class, they um, uh, protesting about uh, protesting for more money and for better life, and uh, then believe this uh, promise and uh, give vote another party. Yeah. I, I, I uh, think it's important uh, to, um, uh, to to to. Uh, uh, to speak to uh, with people and uh, give examples of them, give examples that is possible to live in another way, uh, as you said uh, now. Yeah. Um, and uh, for, for instance, my daughter uh, went another way. Uh, she lived in a Portugal village and have many friends. Then they, they grow vegetable fruit and they change with another people. And other people are. Uh, going another, and uh, uh, I think it's uh, one way. It's uh, uh, more uh, um, uh, community living. No, tak, enough. Mám to říct česky, nebo to je to tato. Jako že jsem no, skeptická, no, už nemusím, že je to. Takže jsou nějaké další dotazy? 
the seat of FF is in England, also this way, uh, community and uh, this uh, changes. Uh, Já tu hlavu je spojená víceméně s dost zásadním problémem ve stavu odboru. Jedna připomínka je spíše uh, strojová, čili uh, odraz z marxistické literatury, uh, široce rozvinutý v rámci uh, protosocialistické soustavy. A ten uh, problém uh, je, ve vztahu k termínu systém a termínu společensko-ekonomická formace. Tam do určité míry bych se rád dozvěděl, z jakého důvodu většina lidí přijíždějících ze západu, tak ten termín společensko-ekonomická formace nepoužívá. Používá termín systém, který je daleko hloubý, zakotvený v výbinu společenskovědních termínů, dokonce sá až do antiky. A druhý problém, který se přímo váže k odboru, v rámci východoevropských zemí propadly odbory ve svém ovlivňování společenského vývoje po roce 89 a do značné míry i před rokem 89, protože i zde přes značnou snahu o sjednocování došlo k význačné fragmentaci. Mě by zajímalo, jak protože jsem přišel pozdě, jak tuto o, problematiku fragmentace zvrátit do o, o, nového tahu k sjednocování. Dobře, děkujeme. Zase necháme čas například otázky. OK. OK, so to answer the, the first question about being skeptical about the ability for things to change, I think if you were a socialist in Egypt three years ago, you would never have predicted the fall of Mubarak. You would say, but for decades now, we have police repression, we have neoliberalism, when will this ever change? And then in truth, actually things do change because you know, the system cannot can always continue in the, in the same way that it has done before. One thing we are, can be absolutely certain of is that change always takes place under this system because there is a constant struggle between those who run the system and those who are ruled, who are ruled under it. And therefore I think it's important that we understand that there are two things which are constantly at work. And because when you think now about the economic crisis inside of our society, you know, for many years you can exist uh, almost uh, peacefully in some ways where, you know, you can start to get some better wages, some better living standards, you can be bought off if you like by the system, and I'll come on to the question about the system in a second, but, and then the crisis happens, a crisis that is inevitable under capitalism, and all of a sudden, workers find themselves on the front line again of austerity, of cuts, and therefore they must resist what these cuts and, and, and austerity is doing to them, otherwise they will continue to suffer further and further um, falls in their living standards. And so I think it's the case that the contradictions in the system mean that struggle itself is inevitable, whether that struggle succeeds in changing society is a different question. And on the question of the small collectives that people can live in, of course people can choose a different lifestyle of collective living, but it, in and of itself this is not a challenge to capitalism. It can exist with many small collectives of people in various different parts of the world, the kibbutzis in Israel, for example, do, the, uh, do a similar sort of thing, except on behalf of whom? And therefore we have to be very careful about the idea 
of individual lifestyle choices being able to challenge the whole way in which the system functions. The question of land, I think, is an important one. Because, for example, if you go to somewhere like India, actually you will find that there can be many small producers in India. Now these people are being challenged by the huge agricultural corporations like Monsanto and so on, who move in to take over their small, the, the small producers in order to make them produce for the large uh, agricultural companies. In those situations, those small producers can offer nothing, uh, can't, can't do anything in terms of fighting back against these, these huge corporations. In some places, small production is a lifestyle choice. In other places, it's an essential part of how that society functions. One way or another, Unless you challenge the totality of how this system operates, you cannot bring it down. And so the second question about system and social economic um, formation, when I talk about the system of capitalism, I'm talking about the totality of this system, both in terms of commodity production, the capitalist state that arose out of the development of capitalism that is used to, to maintain it and to control it and so on. That, that's what I am, I am describing. Do you want me to stop now so you can come in or shall I finish the rest of this? Um, and then on the question of the trade unions and the decline inside of Eastern Europe, we have also seen a decline in trade union membership inside, uh, inside Britain. Since the 1980s, when Margaret Thatcher and the Conservative, power came, uh, Conservative government came to power, we saw the smashing up of the mining industry, the steel industry, and we lost many workers from trade unions because they were made unemployed, effectively, uh, at that time. What we have seen, however, is the growth of trade union membership in different industries. And so in the public sector now, the union membership is, is very high, and this is the place where people are starting to challenge most austerity and crisis and so on. How do we overcome fragmentation? On a day-to-day -day basis, the work of socialists and Marxists is to encourage solidarity between different struggles. So, for example, if the teachers are out on strike and you are a health worker or a steel worker, you must take a petition and collect money for the teachers who are out on strike and take a delegation to their picket line to try and spread the idea that this is a class issue, not just a sectional issue. And then further to that, people can start to strike in solidarity when they have more confidence. But that takes the argument of individual socialists and Marxists inside workplaces to conduct that argument, to say the teacher struggle is our struggle, the steel worker struggle is our struggle because we understand the totality of capitalism and what it tries to do to the working class. And this can begin to overcome fragmentation in a small part, but the biggest way to overcome the fragmentation is when you see what happened, for example, in Egypt against Mubarak. The workers in the Suez Canal actually stop the fragmentation between the social movement and themselves when they strike to join the workers in and people in Tahrir Square to be against Mubarak. In practice, this overcomes fragmentation very quickly for something that can take us years on a day-to-day -day basis. So different things at different times. Určité skepse, tak je to složité, protože třeba jako socialista byste si v Egyptě před třemi lety těžko mohli představit, že mu Barakův režim padne. A také byste asi byli skeptičtí. Ale ty změny, ty změny samozřejmě přicházejí, ty změny přicházejí vlastně pořád. Ten systém se mění neustále. A ten problém je trošku, trošku jiný. Vlastně v tom systému probíhají probíhá více tendencí, které jdou proti sobě. A základně funguje to, že váš, je tam vlastně rozpor, to se týká i té další otázky, rozpor určitého, určitého individuálního, uh, individuálního života a života v tom systému. Uh, dá se, vlastně systém se dá nějakým způsobem přetrvávat, můžou se jednodolé podmínky i zlepšovat, ale uh, pod, a pak se vlastně poměrně třeba i spokojení, spokojení uh, účastníci ale potom přicházejí nevyhnutelné krize a opět se stojíte proti velkým škrtům, proti úsporným opatřením, snižování pracovních práv a podobně. 
a opět musíte se do, dostat do boje. Ale jinak budete upadat zpět do uh, potřebného postavení, chudoby a podobně. A ty rozpory v systému jsou zakořeněné, takže ty krize se neustále vrací. Uh, pokud je o ty malé kolektivy, to je problematické, protože samozřejmě takový projekt je spousta, mohou se další zakládat, různé komunity, kibuci a podobně, ale oni mohou fungovat opět pod zastřešením a v rámci celého systému. Ten systém se osobně neohrožují, je to otázka vlastně vašeho osobního života. A samozřejmě je, samozřejmě se to různí, jo? to například, například je, pokud se to vlastně přelévá do produkce, protože třeba třeba v Indii je spousta malých producentů, ale potom, potom v určité chvíli přijde firma jako Monsanto a začne zabírat ty malé, malé produkce a oni pak vlastně nemohou udělat nic, protože oni, oni, byli v tom, oni udělali tento individuální krok, své rozhodnutí vlastně držet se v této, v této, místní, v této místní malé úrovni, ale pak už se nemají jako podle čeho spojit, nebo s čím, jak, jak se spojit proti té síle, která je daleko větší. Takže dokud vlastně je to pochopitelný krok, ale v jisté míry se takhle dá zavírat před tím celkem. A pokud to, ten celek do toho větu nebudeme, nebudeme napadat, tak, tak vlastně to nebezpečí je stále přítomné. Naše otázka se týká systému. Ano, tady byla řeč právě o kapitalismu jakožto totalitě, jakožto totalitě kapitalistického státu i té výroby. Je to prostě zastřešující, zastřešující termín, širší než tedy společenské promoce. Bude o odbory, tak to je obecnější jev a obecnější trend. V Británii něco podobného probíhalo také. Probíhalo to zejména od 80. let, tam stálý úpadek, vlastně byl stálý úpadek odborové aktivity. Zatečové zejména samozřejmě, tam to probíhalo jednoduše v tom, že prostě spousta horníků a pracovníků v poslářství byla jednoduše vyházená, takže ztratili to zaměstnání, ztratili možnost to si bychom probovat. Ale zase byla jiná tendence, která je velice silná, a to, že rostou, roste třeba oborová aktivita v veřejných službách. A právě, právě odbory v veřejných službách jsou touto dobou je nejsilnější v, tom, v těch bojích. A co tedy s tou fragmentací? Úkolem socialistů obecně by mělo oslovovat solidaritu a můžu to solidaritě a šířit Takže například jako studenti nebo pracující byste měli přijímat boj učitelů za jejich práva jako také svůj boj. Byste měli se účastnit a ne, 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 nepřijímat to rozdělení. Ty prostředky k tomu jsou dále existují solidární stávky a podobně. Je dále o to principiálně přijmout, že jejich boje, těch boje, boje těch druhých jsou i naše boje. A to všechno potom může být začátek toho velkého boje, právě s fragmentací. Bylo to právě, dělo se právě i v Egyptě, o kterém byla řeč. Tady nejde například, prostě, jakmile, se, jakmile se podaří integrovat ty rozdělené boje z jednoho, co všichni je přijímají tak se to může stát vlastně i velmi rychle. Ten, ten, ta fragmentace prostě zmizí a má to ohromné důsledky. Tak já v tuto chvíli musím tuto diskuzi ukončit, protože čas vypršel, ale můžu vás rovnou pozvat na navazující panelovou debatu, která tady začne ve čtyři hodiny a ve které vystoupí opět Žilka Jarnal s ní Kosta Studovou s Kvítrnou od dopoledne a dáme jen Majíči za socialistickou solidaritu a Ondřej Lánský za proval. A tady bych vám chtěla připomenout, že si můžete tady koupit aktuální číslo solidarity a také to vypadá číslo, které právě mluví o studentských protestech z roku 68, které nebyly zmiňovány. Takže děkuji za pozornost a za to, že jste se zvládli.